ورجعنا لكم تاني بسرعة في كايرو دار عشان برضو أنا عارف إن أنتوا قاعدين مستنيين تعرفوا الطريقة التانية في التحليل الكمي اللي هو التحليل الوزني، إحنا خدنا التحليل الحجمي هنكمل مع بعض التحليل الوزني. بالنسبة إن أنت تعرف تركيز مادة عن طريق الوزن في طريقتين. في طريقة اسمها طريقة التطاير وطريقة اسمها الترصيب. هناخد الطريقتين. يعني ايه طريقة التطاير؟ أنا ببساطة كده هقول لك عليها. خدت التيشيرت بتاع حضرتك وحطيته في مية، غرقته في مية. وبعدين طلعته من المية وقلت لك احسب لي كده كتلة المية اللي موجودة في التيشيرت. تعملها ازاي؟ تعملها ازاي؟ أنا سامع واحد بيقول لي ممكن نعصر التيشيرت كده المية اللي تنزل منه هي دي كتلة المية. لا طبعا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لأن هل بعد ما تعصر التيشيرت المصدر تلبسه تاني؟ لا طبعا ده لسه مبلوع. ومعنى إن هو لسه مبلوع يعني لسه فيه مية يبقى أنت كده ما جبتش كتلة المية كلها. أمال هتعرفها ازاي؟ حضرتك حطيت التيشيرت في ميه باخد التيشيرت بالميه بتاعته زي ما هو كده واوزنه يعني هجيب كتلته بالميه وبعد كده اعصره بقى وانشره على الحبل واسيبه ينشف بعد ما ينشف خالص اوزنه تاني اجيب كتلته تاني الفرق بين الوزنتين دول هو ده كتله الميه طب معنى ان هو ينشف يعني الميه اللي فيه تتطاير ودي طريقة التطاير. تعال نشوف كده مسألة على طريقة التطاير هتلاقيها سهلة وبرضه بتيجي كتير. أنا منقي لك على فكرة المسائل اللي جت في الامتحانات. بيقول إذا كانت كتلة عينة من كلوريد الباريوم المتهدرت، كلمة متهدرت يعني فيه مية. بي اس سي ال 2 اكس اتش 2 او، اكس ده اللي هو عدد مولات المية المجهول. هي اتنين و 6903 جرام. سخنت تسخينا شديدا الى ان ثبتت كتلتها فوجدت 2 و 2923 من 10000 جرام. احسب النسبه المئويه للميه وكتله الميه وعدد جزيئات الميه واكتب الصيغه الجزيئيه. يا مستر ده ايه اللي انت عمال تقوله ده؟ ده مساله كبيره قوي. يا سيدي انت اما تقراها كبيره قوي لكن امشي معاها واحده واحده ما تبصلهاش كده كتله كتله هتخاف لكن امشي مع المطلوب واحده واحده هتلاقيها في منتهى السهوله هو هنا مديني كتله عينه من كلوريد الباريوم المتهدرت اللي هي فيها ميه كتلتها اهي لما سخنها تسخين شديد معناها ايه؟ معناها ان الميه اتبخرت حصل تطاير اهو فبعد التسخين بقت كده عايز يعرف كتله الميه اه يا مستر دي سهلة سهلة طب هتجيبها ازاي؟ هطرح كتلة المادة المتهدرتة ناقص الكتلة بعد التسخين الفرق بين الكتلتين هو المية خلاص يعني مديني وزن العينة بمية وبعدين مديها لي بعد التسخين يعني من غير مية فهطرح الفرق بين الاثنين يطلع كتلة المية المطلوب الثاني بيقول هات النسبة المئوية للمية طب بتجيب النسبة المئوية ازاي؟ حضرتك ان شاء الله السنة دي هتطلع نتيجتك في الثانويه العامه المجموع بتاعك من 410 حضرتك جبت 400 ان شاء الله فتيجي تقول لي يا مستر احسب لي انا جايب كام في المية ما هي النسبه المئويه يعني جايب كام في المية احسبها لك ازاي بقسم المجموع بتاعك ال 400 على المجموع الكلي اللي كان المفروض تجيبه 410 واضرب في 100 طيب انا طلعت هنا كتله الميه ازاي اجيب النسبة المئوية للمية؟ بقسم كتلة المية على كتلة العينة اللي كان فيها المية اللي هي كتلة العينة المتهدرتة واضرب في 100 فطلع 14 و79 من 100% في المية. يبقى انا كده حليت مطلوبين اهو انت خفت منهم عايز كتلة المية فبطرح العينة المتهدرتة ناقص العينة الجافة عايز النسبة المئوية للمية بقسم كتلة المية على كتلة العينة المتهدرتة اللي كان فيها مية في 100 المطلوب الثالث ده اللي فيه حته شغل لكن برضه ما تخوفش عايز يعرف عدد جزيئات الميه انت هنا كاتبها لي اكس اكس ده قيمه مجهوله عايزين نطلعها 
فبتطلعها ازاي؟ بقول ان كتلة المية دي اللي هي 398 من 1000 جرام مفروض دي مرتبطة مع العينة الجافة عشان تدي لك العينة المتهدرتة يعني مفروض هنا المية هترتبط مع كلورين الباريوم كلورين الباريوم ده العينة الواحدة ومرتبط معها المية طيب فين هنا كتلة المية اهي طب فين كتلة كلورين الباريوم لوحده من غير مية دي ولا دي ايوة دي دي اللي هي بعد التسخين كلورين الباريوم لوحده اللي هو بعد التسخين فمفروض ال 398 من الف بترتبط مع اهي كلورين الباريوم اللي هي الكتلة بعد التسخين طب المول من كلورين الباريوم اللي هو ال 208 جرام حسبناه احنا ايه كتلة المول 208 جرام مفروض يرتبط مع كم مية لما تضرب طرفين في وسطين طلع ان كتلة المية اللي بترتبط مع مول من كلورين الباريوم 36 وشوية جرام طب هي كده المسألة خلصت لا لسه ده هنا بيقول لي احسب عدد مولات المية طب انت هنا طلعت 36 جرام يا ترى ال 36 جرام يطلعوا كام مول؟ يبقى نرجع تاني للجزء الاولاني من الباب السادس نحسب المول من الميه، هتلاقي ان المول من الميه ب 18 جرام، يبقى ال 36 يطلعوا كام؟ اقسم 36 على ال 18 يطلعوا 2 مول، يبقى مفروض بدل اكس هشيلها واحط بدلها 2 ادي الصيغه. يبقى المسائل ما هي الصعبه بالشكل اللي انت تخاف منه. المسائل امشي معاها واحده واحده هتلاقيها سهله وبرضه هقول لك ان انا معاك وهطمنك لحد الاخر اي مساله تقف قدامك ابعتها لنا وانا هرد لك عليها اسرع من ان حضرتك تدور عليها من غير ما تفهمها. شوف الطريقه الثانيه في الحساب الوزني او ازاي تتعرف على التركيز بمعلوميه الوزن. طريقه الترسيب. طريقه الترسيب دي طريقة سهلة قوي أنا لو خدت مثلا كلوريت صوديوم ده مركب بيدوب في المية ونطرات فضة مركب بيدوب في المية وحطيتهم على بعض هيحصل بينهم تفاعل نتيجته هيطلع كلوريت فضة كلوريت الفضة مركب ما بيدوبش في المية فيعمل راسب أنا عايز أفصل الراسب ده بقى لوحده هي الأنبوبة اللي أنا بعمل فيها التفاعل أهي فيها السائل وبعدين الراسب ده ترسب تحت فأنا عايز أفصله فبعمل إيه؟ بمرر السائل بتاعي والراسب على ورق الترشيح بس بنسميها ورق الترشيح عديم الرماد يعني ايه ورق ترشيح عديم الرماد يعني ورق ترشيح لما يتحرق ما يسيبش تراب انت لو جبت ورقه وحرقتها بيفضل بينها شويه تراب لا ده ورق ترشيح ورق ترشيح لما يتحرق يتبخر ما يفضلش منه حاجه عشان كده بيسموه ورق ترشيح عديم الرماد بتجمع عليه مساله والمساله احنا خدناها في الجزء الاولاني هتشوفها تاني أضيف محلول كبريتات الصوديوم إلى كلوريد الباريوم، أضفنا كبريتات الصوديوم إلى كلوريد الباريوم. حتى تمام ترسيب كبريتات الباريوم، حصل بينهم تفاعل وترسب كبريتات الباريوم. وتم فصل الراسب اللي هو كبريتات الباريوم بالترشيح والتكفيف، فوجد أن كتلة 2 جرام. احسب كتلة كلوريد الباريوم. عارف أنت المسألة اللي أنا قلت لك إيه؟ اكتب المعادلة، انزل المعادلة حدد أنت عايز تتعامل مع مين. بيقول ان يتفصل او كتلة كبريتات الباريوم اللي ترسبت 2 جرام عايز يعرف كتلة كلوريد الباريوم يبقى انا هتعامل مع ده وده بعد ما اكتب المعادلة وزنها كويس هي موزونة قدامك اهي بحدد كم مول من هنا وكم مول من هنا هنا واحد مول وهنا واحد مول هنا عايز كتل يبقى ما ينفعش اسيبها بالمول احول المول الى جرام صح كده البي ايه اللي هو الباريوم مفروض ب 137 والكلور ب 35.5 في 2 ادي ال 208 طب بالنسبه لكبريتات الباريوم كتله المول بتاعها 233 جرام طب يبقى ال 2 جرام دول اللي ترسبوا بتوع كبريتات الباريوم جايين من قد ايه من كلوريد الباريوم؟ طرفين في وسطين بتطلع النتيجه معاك في منتهى السهوله حل ودور في الكتب عندك واحنا كمان برضو نسيت اقول لك ان في الموقع بتاعنا كايرودار جايبين لك كل في مسائل كتير قوي لما تخش على الاختبارات التفاعليه وتخش على الاسئله التحصيليه والاختبارات البعديه كمان هتلاقي حاجات كتير قوي 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 حل منها على قد ما تقدر وانا عارف انك تقدر 
حل على قد ما تقدر واللي ما تعرفوش ابعته لي تاني وانا هرد لك عليه وبسرعه جدا كده احنا خلصنا مع بعض الباب السادس هستناك بسرعه برضه ارجع لك تاني عشان ناخد الباب السابع